向张翠山拜见。江翠山，我和徒儿，我不过是留下二三百两金子，你就灭了我满门。就是你，就是你！我没杀人，我刚到龙门镖局。江翠山，你竟然还敢狡辩！你认错人了。大姐。师叔师伯，都无当张翠山，杀我满门！张翠山，你如此凶残，今天就让你血债血偿！我真的没杀人，少废话！今天就是要你以命抵命。都大姐认错人了，不如咱们先停下来，把前因后果捋清楚。还敢狡辩？我当杀我少林门人，今天便要你血债血偿、啊。啊在下鲁莽
，殷姑娘，你可认得我于桑哥于代言吗？姑娘莫怪，在下心中有很多疑团，所以想问个明白。又何必一定要问呢？委托龙门镖局送我于三哥回武当的，可就是殷姑娘吗？此番恩德，无需报答。恩恩怨怨，很难说得清楚。我三哥到了武当山下又遭人毒手，姑娘知道吗？我很难过，也很遗憾。那龙门镖局满门被杀，谁是凶手？姑娘知道吗？公子不如先进船舱避雨，请。嗯、不单是都大锦走了眼，连我也上了当。我早该想到，武当七侠英姿飒爽，怎会是如此阴毒之人？张武侠，你认得这暗器吗？少林梅花镖，正是梅花镖，而且为了毒药。少林是名门正派，按道理上讲，不应该给镖下毒。是谁伤你？我怕龙门镖局路上会出岔子，便沿途跟在了杜大锦身后，暗中保护。直到武当山脚，有六个人突然出现，冒充是武当六侠。杜大锦见到，便放下了于三侠。离开了，我越想越觉得不对，所以就追了上去。嗯，你们是什么人？在下武当宋远桥，他们几位是我的师弟。你说谎，你们根本就不是武当七侠。武当七侠情同手足，如今于三侠受了伤。你们不关心他的伤势，反而追问屠龙刀的下落，说你们冒充武当弟子，究竟是何居心？那请问姑娘跟于太炎又是什么关系啊？我，既然没有关系，请不要在这里多管闲事。我偏要管。在下谢殷姑娘，舍命救我三哥。可惜我还是未能救下于三侠。那些人是什么来历、啊？不知道，我只知道这梅花镖是少林派的独门暗器。这就奇怪了，后来害我于三哥手脚筋骨尽断的，也是少林派的大力金刚之人。我回到临安以后，想着都大锦师从少林，我便去龙门镖局向他们要解药。谁知我一进镖局，就遭到都大锦他们。和少林僧人的毒手对我痛下杀手，所以你就杀个龙门镖局鸡犬不留。是他们保护于三侠不利在先，又暗算我在后。那也不能随便杀人呐。那难道我就应该坐以待毙，束手就擒吗？你可以和他们解释啊。可以解释得了吗？你在龙门镖局被人误会，又可以解释吗？原来那个暗中的人，是你。是。那你为什么要伤害少林僧人，陷我于不义？这不是让我有口难辩吗？是他们用暗器伤我，又蛮不讲理，以多欺少对付你。我这是在帮你，你怎么还怪我？殷姑娘，我还有一事不明，为什么他们见了我，就认定我是杀人凶手呢？这件事情说来话长。我从武当回到临安之时，经过襄樊，刚好遇上水灾，遍地的灾民。我又刚好看见张武侠女正在教训都大锦他们。都镖头，我就是看你在这儿吃香喝辣的不顺眼。你要是不把这两千两黄金拿出来救济灾民，我就拆了你的龙门镖局，杀的你鸡犬不留。
，张武侠可有这样说过吗？这话我是说过，不过我就是吓唬吓唬他们而已，从来没有想过要真的伤害他们。可我见到你行侠仗义，内心极为钦佩，所以就跟在你身后走了一段路。我又看见你穿了那身衣服很好看，所以我也弄了一套来穿。所以你就穿了和我一样的衣服，夜闯龙门镖局。他们认不清你的样子，只认得衣服，就误认为我是杀人凶手我。我不是有意要嫁回于你的。你不是有意的，但是把我给害惨了。说到底，龙门镖局的人和你无冤无仇，你却把他们都杀了。真够狠辣的！我，你是在教训我吗？我长这么大了，还从来没被人教训过呢。张武侠大仁大义，我这般心狠手辣之辈，怎配与你结交？张武侠，请便吧。你。你这是干嘛？我不要你管，我自己找死，跟你有什么关系？